மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்களே நம்முடைய குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கான இந்த பிளட் தலைப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னா எது இந்த கொஸ்டின் தான் என்ன அப்படின்னா சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் கோளாறுகள் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் இதற்கு அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்குற தலைப்பு அதாவது இந்த பிளட்டை முடிச்சோடனே அடுத்தபடியாக நோய்கள் அப்படின்ற தலைப்பு பார்ப்போம் அதில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நோய்களில் பெரிய கடல் ஏன்னா மனித நோய்கள் அப்படின்றப்ப இதெல்லாம் அங்கேயும் வரும் அதனால் நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு அடுத்த டாபிக் வரப்போ வீடியோ அது ஆடியோ கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஒவ்வொரு டாபிக் நடத்துகிறப்பையும் அந்த டாப்பிக்குடைய கடைசியில் இந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸ் நடத்திகிட்டே வருவோம் அதுதான் அந்த நோய்களுக்கான தலைப்பு ஸோ அதை தவிர்த்து வேறு ஒன்றுமே இல்லைன்னா இருக்குது வைரஸ் நோய்கள் பாக்டீரிய நோய்கள் பூஞ்சை நோய்கள் புரோட்டோசோவா புலிவின நோய்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நோய்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதில் பார்ப்போம் வேறு நோய்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள்னால் லைட் டாப்பிக்கில் பார்த்துருவோம் கால் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள்னால் சவுண்ட் டாப்பிக்கில் பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் பிளட் பார்க்குறப்ப இந்த குறைபாடுகளை பார்த்துருவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைப்பு பார்க்குறப்பையும் அந்த தலைப்பின் கீழே வரக்கூடிய நோய்களை பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் ஸோ நோய்கள் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட தலைப்பு கிடையாது எல்லா தலைப்புகளுடையும் தொடர்புடையது இப்போ மரபியல் பார்த்தப்ப என்ன பார்த்தோம் மரபியல் நோய்கள் பார்த்தோமா ஸோ அந்த மாதிரி தான் புரியுதுங்களா ஓகேப்பா இப்போ பாருங்கள் சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் கோலா இருக்குது இதில் ஒரு நாலஞ்சு நோய்கள் நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம புக்கில் இருக்கிறதா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்கள் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாயிண்ட்கள் மட்டும் நீங்கள் படிச்சதுனாலே போதுமானது சுற்றோட்ட மண்டலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இது இதயத்தசை தமனி நோய் கரோனொரி ஹார்ட் டிசீஸ் சிஹெச்டி அப்படின்னுவாங்க அதனால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்கப்பா இப்படி கேட்காம சிஹெச்டின்னே கேட்பாங்க நமக்கு சிஹெச்டின்னா அதன் ஃபுல் ஃபார்ம் தெரியணும் கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் ஓகே சார் அப்படின்னா என்ன சார் இந்த வார்த்தை நல்லா பாருங்கள் இதயத்தசை தமனி நோய் இதயத்தசை தமனி நோய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம இதயத்துக்கு போகக்கூடிய தமனிகளுடைய உள்புறம் சில படிவுகள் உருவாகும் அந்த படிவுகளால் என்ன ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் இது பெரிய பைப்பு ஸோ படிவுகள் இதில் உருவாகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி உருவாயிரும் பைப்பில் உள்பாகம் இவ்வளோ அகலத்தில் இருந்தது இந்த அகலம் கம்மியாகுது ஸோ அப்போ ரத்த அழுத்தத்துடைய இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஒரு பெரிய பைப்பில் போகக்கூடிய தண்ணியை கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னு என்ன ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷராக போகும் அதே நேரத்தில் போகக்கூடிய வேகமும் கம்மியாகும் கொஞ்சம் நேரம் வரப்போ என்னென்னா கொஞ்சம் முரண்பாடு இருக்கும் நார்மலாக போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் முரண்பாடு அப்போதுப்பே நமக்கு அப்பப்போ பெயின் கா காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் மார்பு வழியில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே இந்த படிவுகள் பெருசாகிட்டே போய் கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு டச் ஆச்சு அப்படின்னா இங்கிட்டு இருக்க ப்ளட் அங்கிட்டு போகாது அவ்வளோதான் சீன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் டப்பை நினச்சிக்கிறாங்க உண்மை அதுதான் சரிங்களா அப்போ அந்த படிவுகள் எதனால் தோன்றுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் அதிக கொழுப்பு பொருட்களால் தான் இந்த மாதிரி படிவுகள் வருது மிக முக்கியமாக அதிரோமா தமனிகளுடைய உட்புற சுவரில் தான் இந்த மாதிரி பற்று படிவுகள் பிளேக் உருவாகுது இதனால் என்ன சார் ஆகும்னா அந்த ஆர்டரிஸ் அந்த தமனிகளுடைய மீள்தன்மை கம்மியாக போயிடும் இதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளட்டோடைய ஃப்ளோ கம்மியாகும் பிளட்டோடைய ஃப்ளோ கம்மியாச்சு அப்படின்னா உள்ளே வந்து என்ன உருவாகும்னா த்ரோம்பஸ் உருவாயிடும் கட்டிகள் உருவாயிடும் அதாவது ரத்தம் தடைப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தை தான் த்ரோம்பஸ் அப்படின்றாங்க இப்போ கரோனி த்ரோம்பஸ் உருவாயிடும் கரோனி த்ரோ கரோனி த்ரோம்பஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா அடுத்த நிலை என்ன அது அட்டாக் தான் ஹார்ட் அட்டாக் தான் வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பு பொருட்களை கண்ட மணிக்கு சேர்க்கக்கூடாது கடையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய்களை சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நாலஞ்சு முறை அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வந்துருப்பாங்க ரீசைக்கிள் அப்படின்றது கடைகளுக்குள்ளேயே மொத ஒரு கடை அடுத்துக்கப்புறம் ஒரு கடை கடையில் ஒரு கறிக்கடை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயின் சார் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக அந்த மீனை போட்டு பொறிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்போ இவ்வளோ விஷயம் இத்தனை முறை அந்த எண்ணெயை நம்ம பயன்படுத்துகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அதில் கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இங்கே அதிகமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அது இதையே தாடிக்க தான் செய்யும் இந்த ரெகுலராக தண்ணி அடிக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த பிரச்சனை வர கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய தமனிகளுடைய அளவு கம்மியாகிட்டே வரும் அதை கொஞ்ச நாள் அவங்களும் உணர ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அப் அடிக்கடி அந்த இதயத்து பக்கத்தில் பெயின் வரும் பெயின் வரும் என்ன அர்த்தம் ரத்த ஓட்டத்தில் ஏதோ முன்ன பெண்ணை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் உடனே போய் டாக்டரை பார்த்துட்டு பைபா சர்ஜரி பண்ணுறது பெஸ்ட் ஓகேப்பா அடுத்தது இதை மொதல் பார்த்துருங்க கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் அக்யூட்
ஸோ ஃபார்மிங் கரோனரி த்ரோம்பஸ் அதனால் கட்டிகல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ த்ரோம்பஸ் இன் ஏ கரோனரி ஆர்டரி ரிசல்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஹார்ட் அட்டாக்லவே முடியும் சரிங்களா ஓகேப்பா அடுத்த நோய் பக்கவாதம் ஸ்ட்ரோக் இது எதனால் உருவாகுது இதுவும் இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய் பக்கவாதம் மூளையில் உள்ள இரத்த குழல்கள் வெடிப்பதனால் பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய பிளட் டியூப்ஸ் வந்து வெடிக்கிறதுனால மூளை இரத்த கசிவு ஏற்படும் ஸோ ஸ்ட்ரோக் இஸ் கண்டிஷன்ஸ் வென் த பிளட் வெசல்ஸ் இன் தி பிரெயின் பர்ஸ்ட் ஸோ இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிரெயின் ஹீமோராக் அப்படின்வாங்க பிரெயின் ஹீமோராக் ஓகேப்பா இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா இதுவும் அந்த பற்று படிவுகளால் தான் வருது பற்று படிவுகளால் தான் இதுவும் ஏற்படுது பிளேக் டெபாசிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி பற்று படிவுகளான அங்கே பார்த்தது ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகவும் பார்த்தோம் இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிவுகள் வர 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 என்னாயிரும்னா தமணிகள் சிதைவடைய ஆரம்பிச்சிடும் தமணிகள் சிதைவடைய ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் மூளைக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும் மூளைக்கு போகிற ரத்தம் கம்மியானாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் கம்மியாயிடும் ஏன் சார் ஏன்னா பிளட் வழியாக தான் ஆக்சிஜனை போயிட்டுருக்கு அதில் இருக்க ரத்த சோப்புனு டபிள்யூபிசி மேலே தான் ரெண்டு பக்கம் பள்ளமாக இருக்கிறனால அதில் உக்காந்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் படகுகள்ன்ற பேரில் போயிட்டுருக்கு அப்போ அது போகாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிஜன் போகலைன்னா அந்த பர்டிகுலர் பகுதி மூளையில் என்ன ஆயிடும்னா இறந்து போயிடும் பர்டிகுலர் அந்த ஒரு பகுதி இறந்து போயிடும் அதனால் ஒரு பக்கம் என்ன ஆயிடும்னா இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பேர் பக்கவாதம் பெருமூளை நசிவு நோய்னு சொல்லுவாங்க செரிபிரல் இன்ஃபாக்ஷன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே ரொம்ப மிக முக்கியமான நோய் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துங்க தனிப்பட்ட முறையிலையும் கேட்ப வாது வாய்ப்பு இருக்குது கவனிங்க தி பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் டிஷ்யூ தட் இஸ் சப்ளைடு பை திஸ் டேமேஜ் ஆர்டரி டைஸ் டியூ டு லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது செரிபிரல் இன்ஃபாக்ஷன் ஓகே இப்போ ரெண்டுது பார்த்துட்டோம் மூணாவது மார்பு முடக்கு வழி இது ஏறக்குறைய மொதல் எடுத்துனே பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் மொதல் எடுத்துனே ஒரு டைப் நோய் பார்த்தோம்லப்பா அதே தான் ஆனால் இது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் குருதி தடையால் இதய தசையில் ஏற்படும் வழி ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ் அப்படின்வாங்க அவங்களே அந்த ப மொதல் பயன் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் இதய தசை தமிழ் நோயின் தொடக்க நிலைகளில் நோயாளிகள் இவ்வழியை உணர்வார்கள் இதனால் என்ன ஆகும்னா மார்பில் ஒரு இருக்கம் உண்டாகும் திணறல் ஏற்படும் சுவாசிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுவாங்க மூச்சு இழுத்து இழுத்து வாங்கும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது மார்பு முடக்க வழி தான் இது எல்லாமே ஹார்ட் அட்டாக் கூடிய இனிஷியல் ஸ்டேஜ் தான் ஸோ இது கடுமையான மார்பு வழி ஏற்படுத்தும் ஆன்ஜினாவை ஏற்படுத்தும் இது இந்த வழி நின்றும் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் நீடிக்கும் அப்போ நமக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜாக இருக்குது நம்ம உடனே போய் டாக்டரை பார்க்குறது பெஸ்ட் மெத்தட் ஸோ ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் டூரிங் இயர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கரோனரி ஹார்ட் டிசீஸ் ஆஸ் ஏ ரிசல்ட் தெர் இஸ் எ டைட்னஸ் ஆர் சாக்கிங் வித் டிஃபிகல்ட்டி இன் பிரித்திங் ஸோ பிரித்திங்கில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் திஸ் லீட்ஸ் டு ஆன்ஜினா ஆர் செஸ்ட் பெயின் மார்பு வழி இருக்கும் அடுத்தது பேர்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வேறு வேறு டிசீஸ் தான் இதய செயலிழப்பு இதய தசை நசிவுறல் நோய் ஸோ ஏற்கு மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கு ஆனால் அது வேறு இது வேறு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கம்ப்ளீட்டாக ஹார்ட்டை ஃபெயிலியர் இன்னொரு பேர் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் அப்படின்னு வாங்க இது என்ன சார் அப்படின்னா மேலே பார்த்தா அதே பாயிண்ட்கள் மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தான் இருக்கும் கவனிங்க ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் பார்க்குறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சைஸை சிறுசாகிட்டேன் இப்போ கவனிங்க இந்நிலை இதய தசை சுருங்குதலில் ஏற்படும் குறைபாட்டால் தோன்றுகிறது நம்முடைய ஹார்ட் மசில்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் மசில் இருக்கு இல்லையா ஹார்ட் மசில்னாலே ஸ்பெஷல் மசில் தான் அதில் அந்த கான்ட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் இதையும் சுருங்கும் ஆனால் மெதுவாக சுருங்கும் அதனால் வரக்கூடிய டிசீஸ் இது எதனால் சார் ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த தமணி குழல்களுக்குள் செல்லக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் குறைந்துவிடும் ரத்த ஓட்டம் இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் இருக்காது ஆனால் கம்மியாக இருக்கும் இதனால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அந்த தசை இலைகள் இறக்க ஆரம்பிச்சிடும் த ப்ரைம் டிஃபெக்ட் இன் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இஸ் டிக்ரீசஸ் இன் கார்டியாக் மசில் கான்ட்ராக்டிடிலி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சுருங்கக்கூடிய திறன் கம்மியாக இருக்குது When the blood supply to the heart muscles or myocardium is remarkably reduced, it leads to the death of the muscle fibers. Muscle fibers are death iron. That is the name of the muscle fibers. It is a good thing. But what is the problem? It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. Do you understand? 
இதனாலேயும் என்ன உருவாகும்னா திராம்பஸ் உருவாகும் இரத்த உறைவு கட்டி உருவாகும் இதனாலேயும் ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும் இதனாலேயும் ஹார்ட் பலவீனப்படும் ஹார்ட் வீக் ஆகும் இந்த மாதிரி இதய தசைகள் இறந்து போகக்கூடிய இறந்து போகக்கூடிய இந்த நோய்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்மிக் இஸ்மிக் டிசீஸ் அப்படின்னு என்ன டிசீஸ் இஸ்மிக் நீங்கள் பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் டியூ டு லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் சப்ளை டு தி ஹார்ட் மசில்ஸ் இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட்பா கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க அடுத்தது கடைசி நோய் ருமாட்டிக் இதய நோய் ருமாட்டிக்னு கொடுத்துருக்காங்க ருமாட்டேடை ருமாட்டிக்னே போட்டுங்க ருமாட்டிக் இந்த இந்த ஸ்பெல்லிங்க பார்த்துங்க இந்த ரா வராது ருமாட்டியாய்டு அல்லது ருமாட்டிக் ருமாட்டியாய்டு இதய நோய் இது பார்த்தீங்கன்னா இதயத்துக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஆனால் இதயத்தை பாதிக்கும் ருமாட்டிக் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீவர் இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுய தடைக்காப்பு குறைபாட்டு நோய் ருமாட்டிக் ஃபீவர் இஸ் ஆன் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் விச் அக்யூர்ஸ் டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இது ஏறக்குறைய இரண்டுலேருந்து நான்கு வாரங்கள் காய்ச்சல் அடிக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா தொண்டை பகுதி பாதிக்கப்படும் நம்முடைய த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும் இதற்கு காரணம் என்னென்னா பாக்டீரியங்கள் என்ன பாக்டீரியங்கள் ஸ்டெப்டோகாகஸ் இங்கே பாருங்கள் டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப்டர் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் யூஸ்வலி ஸ்டெப்டோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டிப்பாக ஆன்டிபாடி கொடுப்போம் அப்படி தானேப்பா கண்டிப்பாக தொண்டை இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஆன்டிபாடி கொடுப்போம் அந்த எதிர்வினை பொருட்கள் என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் அந்த ஆன்டிபாடி ஹார்ட்டை டேமேஜ் பண்ணிடுது அப்போ மருந்தே பாதிச்சிருக்கு சொல்லுவாங்களையா ரொம்ப எஃபெக்டான மருந்துனா பார்த்தவங்க கொடுப்பாங்க யார் டாக்டர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டான குழந்தைகள் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப ஹை ஆன்டிபாடிஸ் ஹை ஹை கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன்டிபாடிஸ் கொடுத்து என்ன ஆயிரும் டேரெக்டாக ஹார்ட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அஃபெக்ட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா அதனால் இது ஒரு மிக முக்கியமான நோய் ரொமாட்டிக் இதய நோய் மொத்தம் எத்தனை நோய் பார்த்துருக்கோம் தொகுத்து பார்த்துடலாமா பாருங்கள் ஒன்று சிஹெச்டி இதய தசை தமிழ் நோய் இது வேறு அடுத்து பக்கவாதம் மூளையோடு சம்மந்தப்பட்டது அடுத்து மார்பு முடக்க வழி மேலே பார்த்தோம்லையா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு இதனுடைய இதயத்தசை தமிழ் நோயுடைய ஆரம்ப ஸ்டேஜ் தான் என்னது மார்பு முடக்க வழி அடுத்தது இதயம் செயலிழப்பு ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இன்னொரு பேர் மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அது அந்த நோய்க்கு இன்னொரு பேர் அது இஸ்கிமிக் அப்படின்னு வாங்க கடைசியாக பாருங்கள் இருக்கும் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் ரொமாட்டிக் இதய நோய் இது காய்ச்சலால் போடுகின்ற ஆன்டிபாடியால் இதயம் பாதிக்கப்படும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தோத்துறதுனாலே போதுமானது இதே மாதிரி இதய நோய்களை இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு பிடிஎஃப் இருக்குது அது ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தால் நடத்துவேன் அதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா தேங்க்யூப்பா தேங்க்யூ டு ஆல்